بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرسٹ ایئر فزکس کی جو نیو بک آئی ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے دو ہزار تیئیس میں یہ ہماری بک آ گئی ہے اور دو ہزار چوبیس میں جو آپ کے پیپر ہوں گے وہ اسی بک سے ہوں گے یہ بک کا ہمارا فرنٹ پیج ہے اور یہ ہمارا بیک پیج ہے اب سب سے پہلے اس چینل کو آپ لائک کیجیے اس کے متعلق کمنٹس دیجیے گا اس ویڈیو کے متعلق اس کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ہماری یہ فزکس کا فرنٹ پیج ہے جو بک آ رہی ہے اس پہ فرنٹ پیج دیا جا رہا ہے اب ہمارے اس کے اندر فورٹین چیپٹرز ہیں پہلا چیپٹر میجرمنٹ کا ہے کافی بڑا چیپٹر ہے یہ تقریباً دس سے گیارہ پرسینٹ ویٹیج نکلتی ہے اس کی ہمیں دیا جا رہا ہے بک میں الیون پرسینٹ ویٹیج نہیں جب کہ ایسا نہیں ہے ٹین پرسینٹ ویٹیج ہے اس کو سترہ لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور ٹوینٹی نائن پیجز پر مشتمل ہے اچھا نمبر ہمارا ٹو جو ہے کائنامیٹکس آتا ہے اس کی ویٹیج پانچ پرسینٹ ہے اور اس کے آٹھ لیکچرز ہمیں دینے ہوں گے اور ٹوینٹی سیون پیجز پہ ہیں میرے خیال سے آٹھ لیکچر میں ہوگا نہیں زیادہ لیکچرز دیے ہیں ڈائنامکس ہمارے پاس چھ پرسینٹ ویٹیج ہے جو کہ نو لیکچرز پہ کمپلیٹ ہونا ہے سولہ پیجز ہیں اس کے اور روٹیشن اینڈ سرکولر موشن ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر فور ہے یہ ہماری وہ آٹھ پرسینٹ ویٹیج ہے گیارہ لیکچرز کو مشتمل ہوگا یہ تقریباً ہمیں یہ سیکشنز ہے کہ کم از کم گیارہ لیکچرز میں یہ ختم کرا دیں زیادہ سے زیادہ گیارہ لیکچرز میں لیکن ہو سکتا ہے زیادہ لیکچرز لگ جائیں ہماری پچیس پیجز پہ مشتمل ہے چیپٹر نمبر فائیو ورک انرجی اینڈ پاور ہے جس کی ویٹیج دس پرسینٹ ہے اور یہ پندرہ لیکچرز تو مشتمل ہے ٹوینٹی فور پیجز ہیں اسی طرح سے فیلڈ اسٹیٹکس جو کہ پہلے نہیں تھی یہ چار پرسینٹ ویٹیج ہے اور اس کے پانچ لیکچرز میں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے انیس پیجز ہیں اچھا فلوڈ ڈائنامکس کے ہمارے پاس جو ہے چھ پرسینٹ ویٹیج ہے نو لیکچرز میں کمپلیٹ کرانا ہے بیس پیجز ہیں الیکٹرک فیلڈ جو سب سے زیادہ ویٹیج رکھتا ہے الیون پرسینٹ اس کے ہمارے سولہ لیکچرز میں کرانا ہے ٹوینٹی ٹو پیجز پر مشتمل ہے یہ تمام آپ سیکنڈ ایئر میں پہلے پڑھا کرتے تھے چیپٹر نائن کیپیسٹر ہیں جو کہ ہماری تھری پرسینٹ ویٹیج ہے سکرین جو ہمیں پانچ لیکچرز میں کروانا ہوگا اور اس کے فورٹین پیجز ہیں ڈی سی سرکل ڈسٹنس وغیرہ کے متعلق ہمارے ٹین پرسینٹ ویٹیج ہے جو پندرہ لیکچرز میں ہمیں کرانا ہوگا ستائیس پیجز اس کے ہیں آسیلیشن ہمارے پاس جو ہے سات پرسینٹ ویٹیج ہے جو گیارہ لیکچرز میں ہم نے کرانا ہے اور چوبیس پیجز پر مشتمل ہے ایکاسٹکس ہمارے پاس جو ہے آٹھ پرسینٹ ویٹیج ہے گیارہ لیکچرز میں ہم نے کرنا ہے اور ستائیس پیجز پر مشتمل ہے فزکس آپٹکس ہمارے پاس کیا ہے آپٹیکل فزکس کہہ لیں ٹھیک ہے جی یہ آٹھ پرسینٹ ویٹیج ہے کافی بڑا چیپٹر ہے لیکن اس کی پرسینٹیج چھوٹی ہے بارہ لیکچرز ہیں اور تھرٹی پیجز پر مشتمل ہے کیا چیپٹر کافی ہے یہ کمیونکیشن ہمارا چار پرسینٹ ویٹیج ہے سرین جو ہمارا چھ لیکچرز پر مشتمل ہے اور سترہ پیجز پر تو اس کی ہنڈرڈ پرسینٹ ویٹیج ہو گئی ہے ڈیڑھ سو ون ففٹی لیکچرز ہمیں رکھنے ہیں ون ففٹی لیکچرز کے مطلب اگر ہم دیکھا جائے تو سال میں ہمارے ورکنگ ڈیز ہوتا ہے اگر سٹرڈے سنڈے کو نکال لیں سٹرڈے سنڈے کو اگر ہم نکال لیں تو ہمارے تقریباً ایک سو ستر ایک سو اسی لیکچرز بنتے ہیں تو تین سو اکیس ہمارے پیجز ٹوٹل تین سو اکیس اگر ہم دیکھتے ہیں میجرمنٹ سے دس پرسنٹ ویٹیج بنتی ہے ہماری دیکھا جا ڈی سی سرکٹ سے بنتی ہے ورک انرجی پاور سے دس پرسنٹ بنتی ہے الیکٹرک فیڈ سے تو چالیس پرسنٹ کا تو یہی ہمارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اندازاً چالیس پرسنٹ کا کام ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے اب ان چیپٹرز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہے کیا اب ہم میجرمنٹس کے مطالعے اگر فزکس اور میجرمنٹ کے مطالعے کیا تھا گیارہ پرسنٹ اس کی یا دس پرسنٹ ویٹیج اور سترہ اس کی یا پیریڈز لینے میں فزکس بتانا ہے ہمیں کیا ہے کہ اس کو کوئی فزکس بتانا ہے ایس آئی بیسک یونٹس اور ڈرائیو اور سپلیمنٹری ایکسپریس ڈرائیو یونٹ ایز اپروڈکٹ آف کوششنز آف در بیس ویٹس یہ سوالات اس میں سے نکل سکتے ہیں کنوینشنز فور انڈیکیٹنگ یونٹس ایس سیٹ ان دا ایس آئی ایس میجر اپروپریٹ ٹیکنیک دا لینک ماس ٹائم اینڈ الیکٹیکل کونٹیٹیز بائی میکی یوز آف بورٹ اینالوگ اسکیل اینڈ ڈیجیٹل یہ سب آپ کے پاس دیا جا رہا ہے کافی لمبا چیپٹر چیک دا ہومیجینیٹی آف فیزیکل ایکویشنز بائی یوزن ڈیمیشن اینڈ بیس یونٹس ڈرائی فارمولا ان سمپل کیسز ڈیمیشنز پر یوز کرتے ہوئے اچھا انسرٹینٹی پر بات کرنی ہے زیرو ایرز کیا ہوتے ہیں ایرز اسٹومنٹس میں کیا ہوتے ہیں ڈائیمیٹرز مولوم کرنے کا طریقہ کار یہ ایک اٹیکل آپ کو دیا جا رہا ہے بول بیرنگ کا اچھا جی انسرٹینٹی تو ریزرٹس ہے انیلائز انڈی ملیٹ جا ایکسپیریمنٹ اچھا انسرٹینٹی کے مطالق ہے یہ سارا کچھ پھر اس کے بعد گراف کے اوپر بات کرنی ہے کس طرح سے گراف بنائے جاتے ہیں پریسی جنرل ایکوریسی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی it is important to use instrument
इसमें पेपर में कुछ इसमें प्रैक्टिकल भी ऐड कर दिए गए हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर बनाया है पढ़ाया तो जाएगा लेकिन पेपर में इतना कुछ नहीं है हमें क्लियर बता रहा लेकिन पैरामेटिक्स की बात करें तो उसमें हमें वैक्टर्स भी बताने हैं अच्छा कार्डिशियन कॉर्डिनेट सिस्टम भी बताना है वैक्टर को परपेंडिकुलर है उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना इसकी नेचर क्या होती है इसका वैक्टर नेचर ऑफ डिसप्लेसमेंट की डिसप्लेसमेंट की क्या नेचर होती है अच्छा अब हमें ग्राफ बनाने वेलासिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने इंस्टेंटिवियस वेलासिटी क्या होती है अच्छा यूनिफॉर्मली एक्सप्रेटेड मोशन की जो तीन इक्वेशन पढ़ते थे वो है उसके नुमाई कर दें प्रोजेक्टाइल मोशन को भी इसमें डिस्कस किया जाए ये पहले तीन चैप्टर हमारे जो होते थे टू थ्री और फोर उनको मिला के एक चैप्टर नंबर टू बना दिए चैप्टर हमारा काफ़ी टफ होगा और मसला ये है कि इस चैप्टर से सिर्फ फाइव परसेंट ब्रिटिश शामिल की गई है यानी कि हमारा फाइव परसेंट ब्रिटिश कहा जा रहा है उसको सिर्फ आठ पीरियड में कराना है तो आप अंदाजा कर लें कि आठ पीरियड में चैप्टर तो नहीं है डायनामिक्स पर अगर हम आ जाते हैं तो न्यूटन के लॉज आते हैं इनर्शिया आता है अच्छा वेट के बारे में आ जाता है अच्छा इलास्टिक एंड इलास्टिक मोमेंट को रिजन आ जाता है सेकेंड लॉ एंड लीजिए मोमेंटम आ जाता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है इलास्टिक एंड इलास्टिक को रिजन आ जाता है डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बुक के एंड की मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल सिचुएशन तो हमारे पास जिस टाइम तो मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल सिचुएशन रॉकेट की सिचुएशन को डिस्कस करना ही है जैसे कि छः परसेंट वेटेज बता रहे हैं और नौ पीरियड में ख़त्म करना है चैप्टर टू के हिसाब से चैप्टर फिर भी शॉर्ट है लेकिन टाइम दे गए जब रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन ये आठ परसेंट वेटेज है ग्यारह पीरियड में हमें ख़त्म करना है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सप्रेशन सब आता है फिर हमारे पास एस इज इक्वल टू आर टीटा एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ये हमारे पास क्या है अच्छा कर परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में यू सेंटीमीटर एक्सप्रेशन की डेरीवेशन करनी है सेंटीमीटर फोर्स की करनी है ठीक है जी इसके बाद हमारे पास जो आता है ऑर्बिटल वेलासिटी के टर्म्स के बारे में मोमेंट एनर्शिया ही बताना है अच्छा एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना ये हमारा चैप्टर फोर का एक पार्ट होता है और चैप्टर फाइव ये दोनों हमारे मिला दिए जाते हैं उसकी भी सिर्फ आठ परसेंट तो हमें पढ़ना बहुत कुछ है ठीक है इस हमारे कोर्स में हमें पढ़ना बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत क्विकली बात करूँगा वर्क एनर्जी एंड पावर तकरीबन लास्ट ईयर जो हुआ करता था उसी चैप्टर से है इसकी दस परसेंट वेटेज दी जा रही है ये हमारा फोर्स की डेरीवेशन करनी है अच्छा जीरो वर्क वगैरह बताने अच्छा डिसप्लेसमेंट टाइम के रास्ते से फोर्स किस तरह निकालेंगे डिफाइंड वर्क बाई वेरिएबल फोर्स है अच्छा कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम द फोर्स टाइम ग्राफ और सेट काइनेटिक एनर्जी अच्छा यूजिंग यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी का यूज करते रहे काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है अच्छा वी डब्ल्यू ड्राइव द इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा वर्क इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस करनी है ठीक है जी अब हमारे पास क्या है इसके फिलोसफी भी डिस्कस करना है सही है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस करना है ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बतानी है विद द हेल्प ऑफ फ्रीटेबल एग्जाम्पल भी बतानी है रिलेटेड मोमेरिकल भी होंगे याद रखिएगा फिलोड स्टडीज का एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये आप लोगों के लिए नया है आपको आइडिया नहीं होता है इसमें पास्टल लॉ को डिस्कस करना है इसकी अपलिकेशन है आपसे मेरे प्रिंसिपल में डिस्कस होगा अब फिर इसके बारे में बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइसी को डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लोटेशन पढ़ेंगे डिस्क्राइब सरफेस टेंशन उसकी एग्जाम्पल उसको भी डिस्कस करेंगे चार परसेंट और पाँच पीरियड में कराना है बहुत वेक लिए कराना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए पाँच पीरियड से ज़्यादा लग सकते हैं जब हमारे सिक्स परसेंट वेटेज है फ्लोट डायनामिक्स एक बड़ा चैप्टर है इसके नाइन पीरियड में हमें कराना है रियल एंड विस्कस फ्लूट्स क्या होते हैं विस्कस फ्लूट इन फ्लूट अच्छा विस्कस फ्लूट्स क्या होते हैं अब आपके पास स्टॉक इलेक्ट्रिक फील्ड 
अच्छा जी टू चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं उनपे हमारी डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्सेस बतानी है इलेक्ट्रिक प्लग बताना है फिर वो शेयर बताना है सर्कल रूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिर एक फार्मूला डेरिवेशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस उसके यूनिट रिटेल करनी है डब्ल्यू रिटेल टू वोल्टेज का फार्मूला डिस्कस करना है अच्छा जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है वी इज इक्वल टू वन एफ ई डी से न्यूमेरिकल करना है लैंड एक्सॉन वॉल क्या होता है इसकी सबसे ज़्यादा वोल्टेज है और ये कैसा है आपके लिए स्टार्ट किया जाए तो अपने यहाँ से स्टार्ट करें तो बेहतर है कैपेसिटर के सिर्फ थ्री परसेंट वोल्टेज है कैपेसिटर और उसका एक केबिंग डिवाइस ही बोलते हैं ये बताना है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यूज इन डिफरेंट फील्ड आपको डिफरेंट फील्ड के अंदर डिस्कस करना है जब कैपेसिटर की फोर्स बीच में वेयर होती है डाई इलेक्ट्रिक होता है ये बताना है अब आपके कैपेसिटर के कम्बिलेशन देखने हैं कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग देखनी है और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला ड्राइव करना है ये तीन परसेंट वोल्टेज है लेकिन पक्का है हमारे पास पाँच की डेट में पक्का है डी सी सर्किट की दस परसेंट वोल्टेज है ये हमारे पास पहले चैप्टर थर्टीन में पढ़ा था बिल्डियर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है तो रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए कलर कलर कोडिंग देखनी है रेजिस्टिविटी के बारे में उसको न्यूमेरिकल करना है ई एम एस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी फोर्स की क्या होती है डिस्क्राइब सम सोर्सेज ऑफ ई एम एस ई एम एम के सोर्सेज बताएं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये भी करना है थर्मो थर्मो कपल पहले नहीं पढ़ाया गया था तो ये पढ़ना है थर्मो इलेक्ट्रिक ई एम एस भी हमें पढ़नी है स्विच ऑफ लॉ पढ़ना है थर्मोस्टेट पढ़नी है स्विच ऑफ लॉ तो दोनों लॉ पढ़ने हैं स्विच ऑफ लॉ को यूज़ करके रजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरल कम्बिनेशन देखने हैं वी रिस्पॉन्ड ब्रिज के पहले चैप्टर में फिफ्टीन में होता करंट आल दिया रे ऑफ स्टेट भी फिफ्टीन का था पोटेंशियल रेगुलेटर भी फिफ्टीन का था ये हमें देखने थे कितना काफ़ी कुछ पढ़ना है हम बहुत क्विकली बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी आपको ना समझ में आने वाला है अच्छा सिंपल हारमोनिक मोशन क्या होती है ऑसोलेशन में हमें बताया जाता है ऐसा ये ऑसोलेटर ग्राफिकल मेथड के जरिए क्या होती है अच्छा एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्किट सिंपल हारमोनिक मोशन अंजाम देता है पहले हमारे पास डेरिवेशन होती थी अभी भी मौजूद है एक दफ़ा भी इंपॉर्टेंट होगी तो करना है ये सात परसेंट वोटेज इस चैप्टर की ग्यारह की डेट में करना है अच्छा एम्पलीट्यूड टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करना है अच्छा ये सिंपल हारमोनिक मोशन की कंडीशन है अगर एक मास अटैक होता है किसी स्प्रिंग के साथ तो सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है ये बताना है पेंडोलम को सिंपल हारमोनिक मोशन के तौर पर बताना है पेंडोलम का टाइम पीरियड निकालना है अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हारमोनिक मोशन क्या होती है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसोलेशन फ्री एंड फोर्स ऑसोलेशन क्या होती हैं ग्राफ बनाते हुए एम्पलीट्यूड और फोर्स ऑसोलेशन के जरिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प ऑसोलेशन देखनी है क्वालिटेटिवली द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड शार्पनेस ऑफ द रेजिस्टेंस ये सब कुछ देखना है काफ़ी कुछ है सात परसेंट में मैं बहुत क्विकली बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी सी समझ में नहीं आया जब चैप्टर पढ़ेंगे जब समझ में आएगी अकॉस्टिक के अंदर हमारे पास जो चैप्टर पहले साउंड होता था वही है एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड सही है कौन कौन से फैक्टर है जिसके स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है लेपलास्ट और न्यूटन दोनों के फार्मूले को डिस्कस करना है अब आपके पास टेम्परेचर का अफेक्ट देखना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव देखनी है अंडरस्टैंड द फिनोम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स क्या होती है वीव्स क्या होती हैं अच्छा एक्सप्लेन द ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाई वीव्स ये भी देखना है अच्छा स्टेशनरी वेव्स का ग्राफिकल मैथड से भी देखना है नोड एंड एंटी नोड के टर्म्स भी देखनी है वो मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टेशनरी स्प्रिंग देखनी है अच्छा अब इसके अंदर रेडार सोनार वगैरह भी आ जाता है सारी सारी चीज़ जो है डॉपलर से सब भी आ जाता है ये चैप्टर भी हमारा बारवा बड़ा है लेकिन इसकी वोटेज आठ परसेंट है फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास वो पढ़ाया जाएगा कि आपको मिरर विरर ग्लास वगैरह कुछ हाँ मिरर एंड लेंस है अब आपको रेडियो वेव्स के गैमर स्पेक्ट के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एड वेव्स के बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट्स क्या होते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है इंटरफेरेंस क्या होती है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है यंग डबल स्लिप क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म क्या होता है न्यूट्रल और हीस क्या होते हैं हमारे पास माइक्रोफन इंटरफेरोमीटर क्या होता है डायफ्रैक्शन क्या होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से बताता है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है लाइट वेव होती है बताता है डायफ्रैक्शन डबल स्लिट भी देखना है सिंगल स्लिट भी देखनी है और आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट भी बताना है एक्सेस डायफ्रैक्शन भी देखनी है स्लिट एक्सपेरिमेंट भी देखना है ठीक है ये बहुत कुछ
चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं इंफॉर्मेशन रेडियो वेव से किस तरह से मूव होती हैं ए और एफ क्या होते हैं ये सारी चीज़ उसको डिस्कस करनी है तो बेटा ये जब बुक काफ़ी मुश्किल आ गई अब आपको पढ़ना होगा कितने पीरियड में पढ़ना है ये आप लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने कितने क्लासेस में पढ़ना है 150 क्लासेस ये अगर कह रहे हैं तो 150 क्लासेस ही इसका मतलब तकरीबन 180 क्लासेस में ख़त्म होगा साल में तीन नहीं होते अगर आप आधे साल पढ़ेंगे तो जाके कोर्स ख़त्म होगा लेक्चर्स नहीं चालीस मिनट का एक लेक्चर होता है अगर आप रोज़ एक घंटे की क्लास देते हैं चार दिन जब जाके आपका कोर्स सही तरीके से ख़त्म होगा आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना तो अब इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि